Mhm. Aber trotzdem ist es so, wenn du als Betroffener dann für dich in die Praxis gehst, du wirst so entmutigt, weil du ja. dir denkst, ich habe doch jetzt schon was erreicht und du sagst mir, es ist eine Krankheit, die wird nie weggehen. Mhm. Die, man kann dir die Schilddrüse rausnehmen, aber dann ist die Krankheit trotzdem nicht weg, weil ich muss ja dann mein Leben lang Medikamente nehmen. Also es ist ja. nicht so, dass es mich heilt. Und es wird dir einfach gesagt, nein, du wirst dein Leben lang nicht geheilt. Und dann habe ich aber zum Glück einfach, bin ich dran geblieben. Mhm. Und dann ähm, sind eigentlich, ähm, ja, alle drei Monate war ich bei der Blutabnahme. Es ist kontinuierlich besser geworden. Und es ist tatsächlich so, nach einem äh, Jahr, wo ich das durchgezogen habe, ähm, im Blut nichts mehr sichtbar von der Krankheit. Wow. Hallo, liebe Kater, so schön, dass du heute hier bist und bei Chronisch Ehrlich deine Geschichte erzählst. Bei dir lautet das große Wort nämlich Morbus Basedorf. Und bevor ich mit dir auf Instagram schon mal ein Interview gemacht hatte, hatte ich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Deswegen bin ich total gespannt auf deine Geschichte, wie der Verlauf war. Vielleicht sagst du kurz, kurz vorab noch etwas zu dir. Ja, liebe Priscilla, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich auch total, dass wir nochmal über das Thema Morbus Base durchsprechen können, weil wie du sagst, jeder kennt irgendwie Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto ist ja inzwischen auch schon sehr, sehr verbreitet, aber die Diagnose Morbus Basedo ist tatsächlich noch gar nicht so bekannt. Mhm. Und ähm, da kann es natürlich besonders Betroffenen ähm, helfen, wenn sie da einfach irgendwie so einen Ankerpunkt irgendwo auch mal finden. Genau. Definitiv. Und ich finde ja. deine Geschichte ja mega spannend, abgesehen davon, dass du von München kommst und das ja so ein bisschen meine zweite Heimat ist. Ich finde es so spannend, wie du mit dem ganzen Thema umgegangen bist und ich möchte vorab das auch erwähnen. Du beschäftigst dich wie ich mit Ayurveda und ich denke, dass wir das auch ein bisschen heute in dem Gespräch einfließen lassen können. Ähm, und du bist eine sehr ehrgeizige Person <lacht> und bist ganz ehrgeizig ähm, damit umgegangen und das war aber auch ein Teil davon, ähm, was dich so unruhig hat machen lassen. Und vielleicht, ich habe mir nämlich überlegt, sprechen wir auch kurz noch über die ayurvedische Konstitution, was nämlich der Einfluss ist und warum wir manchmal nicht aus unserer eigenen Haut heraus können. Aber kurz vorab, erzähl mal, was du so machst. Ja, genau. Ich bin die Katharina. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus München. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin wahrscheinlich von meiner Grundkonstitution Vata Pita aus schon ein sehr unruhiger ähm, Wirbelwind und möchte immer am liebsten alles gleichzeitig machen. Ähm, ich fange das eine an und habe das andere noch gar nicht aufgehört und ähm, so ist es auch ein bisschen in meinem Leben, ähm, denn ich arbeite zur Hälfte noch in einem Großkonzern als Produktmanagerin, ähm, möchte das auch nicht so ganz aufgeben, weil das schon auch ein Teil von mir ist und ich die Arbeit dort auch super, super spannend finde. Und ähm, ja, die andere Hälfte mache ich ähm, Yoga-Unterricht mhm. und beschäftige mich eben sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema Ayurveda, wie es du gesagt hast, und ähm, ja, gebe dort meine Erfahrungen an andere Menschen weiter und liebe eben diese Arbeit mit Menschen auch total. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem ich auch lebe und ähm, Genau, dann kam irgendwann die Diagnose Morbus Basedo in mein Leben. Ich weiß nicht, soll ich direkt starten mit meiner Geschichte? Ja, total. Gleich rein ins Wasser. <lacht> Starte gleich rein, ja. Ja, ich habe tatsächlich hier so ein paar Notizen vor mir, weil, ähm, also nicht wundern, wenn ich hin und wieder mal runterschaue, weil dieser Weg von einer chronischen Erkrankung ist ja oft sehr... Ähm, verzweigt und ähm, nicht so ganz geradlinig. Deswegen mhm. sind da einfach so, so viele Schritte, ja. ähm, die da eine Rolle spielen. Also bei mir hat das Ganze eigentlich so in der späten äh, Teenagerzeit Anfang 20 angefangen. Ich habe damals ähm, so mit 17, 18 mit Fitness angefangen. Mhm. Ähm, und dann war das so voll mein Ding, wie ich so bin, habe ich mich da total reingestürzt und ähm, war jeden Tag im Fitnessstudio, bin gerannt ohne Ende, 
hatte dann irgendwann, weil ich auch die Ernährung total dem angepasst habe, ähm, das, was damals so vermeintlich gesund auch noch zu der Zeit schien, also so eine Low-Carb-Ernährung, da sind ja viele auch immer noch, ähm, sehen das so als das Heil Allheilmittel, um abzunehmen. Ja. Jedenfalls habe ich mich da voll reingestürzt, habe meine Hähnchenbrust mit Salat gegessen und Proteinpulver mit Molke nur so in mich reingeschaufelt, ähm, um eben möglichst viele Muskeln aufzubauen und möglichst viel Fett abzubauen. Mhm. Und das hat dann tatsächlich auch, wenn man dem Ganzen ja sehr strikt folgt, ähm, sehr, sehr schnell geklappt und ich bin da drin auch total aufgegangen. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich der Ursprung war, dass der ganze Stoffwechsel aus dem Lot geraten ist. Ja. Ähm, so eine extreme Ernährung ähm, ja, geht ja auch immer einher, dass man nicht so ganz zufrieden im Inneren auch mit sich ist. Und das hat da, glaube ich, so komplett aufgeblüht, weil ähm, auch in dieser ganzen Fitnessbranche, da kennt es ja kein Ende, da ist ja höher, also da ist ja immer, immer mehr. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich auch einige Jahre durchgezogen und irgendwann bin ich dann so in diese Cheat Days übergegangen, also dass ich die ganze Woche über ähm, wirklich dieses Low Carb durchgezogen habe, kaum Kalorien zu mir genommen habe und am Sonntag ging dann alles rein, alles, was man so vermeintlich sich verboten hat, ähm, worauf man verzichtet hat, das musste dann nachgeholt werden und ähm, ja, in dieser Fitnessbranche war das tatsächlich super üblich, weil man dann sogar noch gesagt hat, das ist super, weil dann regt es ja deinen Stoffwechsel an, wenn du dann mal so richtig ähm, alles nachholst und äh, alles Gesunde, Ungesunde in dich reinstopft. Und ähm, ja, das, was ich mir so gewünscht habe, dass der Stoffwechsel dann auf einmal hochgeht, das war dann so ein bisschen meine Verdammtnis, ähm, weil ähm, ich habe dann, ich glaube so, was habe ich mir aufgeschrieben, mit 24, also vier Jahre später, bin ich nach München gekommen, also ich komme ursprünglich aus NRW ähm, und bin dann für ein Praktikum nach München gekommen, vom Studium aus und ähm, war ständig krank. Also ich habe wirklich jeden Infekt mitgenommen, den man so haben konnte und ja. war dann auch öfters beim Arzt und die haben dann auch schon irgendwann gesagt, es kann ja nicht sein, dass ich eigentlich jetzt monatelang ähm, wirklich alles mitnehme, was man haben kann. Also ich bin gar nicht mehr gesund geworden war auch dann irgendwann super schwach und ähm, dann wurden halt mehrere Blutbilder gemacht und da kam dann irgendwann raus, ja, die Blutwerte sagen jetzt eigentlich nur bis Phase so. Dann ging es mir natürlich wie dir, ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht mit so echter Gesundheit auseinandergesetzt und dachte mir, was zum Teufel ist das denn? Ähm, und dann hieß es ja, ähm, sie haben eine Schilddrüsenüberfunktion. Ja. Das habe ich dann aber ähm, tatsächlich sehr, sehr viele Jahre super ignoriert, weil ähm, voll gleich ignoriert <lacht> genau weil ähm, das ein bisschen tricky bei Morbus Basedo okay. ist du fühlst also mit so einer Schilddrüsenüberfunktion fühlst du dich halt erstmal super also du bist total energiegeladen mhm. ich habe ähm, was im Studium jetzt gar nicht so schlecht war, kaum geschlafen. Ich habe halt den Tag über ähm, mit meinen Studentenjobs verbracht, ähm, gelernt ohne Ende. Mhm. Ich habe damals noch ein Semester verkürzt, weil ich mir dachte, ich strotze nur so vor Energie und ich kann das. Und ähm, bis nachts gelernt, ähm, wenn andere geschlafen haben, weil ich konnte ja eh nicht schlafen. Und ich habe aber mir gesagt, ja, das ist super, ich brauche überhaupt nicht so viel Schlaf. Mir ja. reicht es aus, nur ähm, drei, vier Stunden zu schlafen. Das ist so Gerade, Power. gerade als Vater Peter Typ, der ja eh viel Luft, Feuer in sich trägt, also diese Kombination, man feiert das total ab, wenn es einem so gut ja. geht, weil man so kreativ ist, ganz viele Ideen hat. Was möchte ich umsetzen? Was möchte ich erreichen? Ich möchte auch noch kurz einhaken. Ich finde das so speziell und ich erfahre das immer wieder aus dieser Fitnessbranche, dass man eigentlich diesen Wunsch hat, gesund zu sein und fit zu sein, dann in eine Sportsucht gerät und von dieser Sportsucht eigentlich in eine Essstörung hinein. Und das alles im Hintergedanken, ich möchte gesund sein und zu mir schauen. Und man wird auch von der Gesellschaft sehr gelobt dafür, weil je muskulöser, je schlenker du bist, je disziplinierter, ist es in unserer Gesellschaft so, oh, wow, ich wünschte, ich wäre wie du. Das ist sicher auch noch ein krasser Step, dann zu merken, ey, mein Körper ist andauernd krank. Ich mache doch alles, was gut ist. Wie kann es sein, dass er nicht mehr funktioniert? Ja, absolut. Ähm, wie du das sagst, ich hatte auch extrem viel Bestätigung aus meinem Umfeld. Ähm, ich war halt die Sportliche, ich war halt die, die alles 
äh, gleichzeitig machen konnte und die ähm, ja irgendwie, wie du sagst, so vor Ideen gestrotzt hat, immer was Neues gemacht hat und immer in allem gut war irgendwie. Und dann bist du halt so in diesem Ding, in diesem Hamsterrad drin und musst ja auch dann quasi diese Erwartungen fast erfüllen und immer ähm, tatsächlich einfach dieses, dieses Bild erfüllen. Und wie du sagst, es ist ja auch vermeintlich gesund. Es war ja so die gesunde Cutter, die immer ins Fitnessstudio geht und die halt ihre Low-Carb-Ernährung macht und die halt nicht ähm, irgendwelche Fettpölsterchen am Bauch hat und ähm, halt ihren Waschbrettbauch vor sich her trägt. Ähm, und wie gesagt, das habe ich dann viele, viele Jahre eigentlich noch weitergemacht. Ähm, ich habe dann auch immer neue sportliche Ziele ähm, gesucht. Als ich dann in München war, ähm, war kam dann irgendwann dieses Freeletics auf, ja. das ähm, ja so ein High, in, also so ein extremes High-Intensity-Training ist. Das war für mich als wettbewerbsorientierter Mensch damals, ich habe das zum Glück ablegen können, diese Wettbewerbsorientierung. Aber es war halt das Highlight, weil du hattest diese App, du hast getrackt, wie, wie viele Übungen, wie schnell, also es ging auch nur um Schnelligkeit, es ging nicht darum, dass du jetzt irgendwie super gesund trainierst, sondern du musstest halt irgendwie einfach abliefern, du hast dich dort in so besten Listen gerankt und ganz, ganz viele Leute in München haben damals Freeletics gemacht, sich getroffen und gebettelt. Und, in welchem ähm, Tag hast du dich getroffen in München? Äh, Im E-Garten. Ah, okay. Wir waren immer beim Maskenpark und dann habe ich die immer beobachtet, die Freeletics. Ja, ja, wie sie wahnsinnig herumgesprungen sind. Ja. Also es war wirklich ein Wahnsinn rückblickend. Ja. Und ich kann nur sagen, ich lustigerweise sehr, sehr viele Frauen, die mich anschreiben, die auch Morbus Basedo haben, trainieren auch extrem viel weil du, glaube ich, diese Energie hast, du irgendwie loswerden musst. Mhm. Und ähm, daraus entstehen dann oft diese ganz schlimmen hormonellen Disbalancen, die bei ja. mir dann nämlich auch aufgekommen sind. Also weil durch dieses extreme High-Intensity-Training mhm. erschöpfst du deinen Körper ja so extrem, dass er ja überhaupt nicht mehr ähm, in diesem Frauenmodus ist, ich, ich kann irgendwann mal ein Kind gebären, ich habe irgendwie ein stabiles Hormonsystem, ich hüte das Haus und so weiter, da gehst du ja vollkommen raus und gehst so in dieses Jagen und Weglaufen und ähm, ja, einfach in diese extreme Anspannung, in der du dann bist. Mhm. Also ich bin zu der Zeit auch dann immer um 5 Uhr aufgestanden, bin dann vor der Arbeit ähm, in den Park oder hab das, ähm, weil du springst ja so rum, dass du es auch nicht in der Wohnung machst. Ich bin dann bei Minusgraden raus bei uns in den Innenhof und habe dann meine Workouts gemacht. Also ganz, ganz extrem. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir irgendwann, ich brauche ein neues sportliches Ziel und bin dann ähm, beim Marathonlaufen angelangt. Ähm, obwohl ich tatsächlich von meinem Grundtypus ja überhaupt kein Läufer war. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann gezwungen, also jeder, der schon mal ein Marathontraining gemacht hat, weiß, dass das auch einfach viel mit Disziplin zu tun hat. Das hat mir dann natürlich auch wieder sehr entsprochen. Ähm, und habe dann da am Wochenende meine 30 Kilometer Läufe gemacht mhm. und habe mich da wirklich zu zwingen müssen. Also ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, per se ist es schlecht, Marathon zu laufen, aber wenn man einfach nicht der Läufertyp ist und sich zwingen muss, dann ist es einfach keine gute Idee. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich, hat mich dieses Marathontraining auch so ausgelaugt, dass ich wieder in so eine, es ähm, war dann auch über den Winter hinweg, in so eine extreme Krankenphase ges mhm. ähm, geschlüpft bin. Also ich hatte wieder jeden Infekt, den man haben konnte. Mhm. Ständig entzündete Mandeln. Ähm, also wirklich war dann irgendwann total schwach und bin aber eben weitergelaufen, weil ich mir dachte, Mist, ich muss ja meinem Trainingsplan folgen, weil sonst mhm. führt das halt einfach nichts mit meiner Marathonzeit. Also du bist da Du hast halt feste Marathonpläne, wie du trainierst und mhm. welche Zeiten du erreichen musst, um ähm, dich halt zu verbessern. Und dann habe ich, ich habe auch noch diesen Marathon gelaufen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Dann war aber irgendwie so ein Schiff da. Ich, ich weiß nicht wie, aber es war halt einfach ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also das mit der Schlaflosigkeit wurde auch immer schlimmer. Mhm. Ähm, das ist ja auch während des Studiums gar nicht so schlimm, sage ich mal, weil sowieso sehr, sehr viele Leute einen unregelmäßigen Schlafrhythmus haben. Aber wenn du halt morgen um 8 Uhr bei der Arbeit sein musst, komplett erschöpft bist von zwei Stunden Schlafen und du halt dann irgendwie so diesen Druck, Druck spürst schon beim Einschlafen, ich werde wieder nicht schlafen können, ich muss aber jetzt schlafen, weil ich muss morgen mein Training machen vor der Arbeit und dann muss ich bei der Arbeit sein und muss bei der Arbeit performen. Und ähm, ja, da war halt dann irgendwann so ein Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, nee, es muss jetzt wirklich irgendwie was ändert, geändert werden. Und ähm, 
ich habe dann tatsächlich angefangen, das war ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Ich mhm. habe so ein bisschen diese ganze Ernährungsweise überdacht, habe mich sehr, sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Ähm, ich muss auch sagen, tatsächlich unterstützt durch Social Media, weil immer mehr Menschen auf Social Media dann auch angefangen haben, ähm, die vegane Ernährung zu promoten. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich ein super Step. Und ich habe zu der Zeit mit Yoga angefangen. Mhm. Tatsächlich ähm, am Anfang, weil ich dachte, ich brauche einen Ausgleich fürs Laufen. Und das ist, ich dachte mir, es ist irgendwie ein super Aus, also haben halt auch viele gesagt, es ist ein super Ausgleichstraining. Training fürs Laufen, für mich war es auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch ein Training. Ja. Ähm, und ich war dann aber so fasziniert tatsächlich vom Yoga, also das hat mich so total in seinen Bann gezogen, mhm. dass ich ähm, eine Yogalehrerausbildung angefangen habe. Das war so mein nächster Step, den ich abhaken wollte und bin da auch noch mit einem ziemlichen Ehrgeiz in diese Ausbildung reingegangen, muss ich tatsächlich sagen. Darf ich hier noch was ergänzen? Und zwar ja. auch aus der Sicht von deiner Konstitution her, also diesem Vater fällt ja diese Erdung. Auch Peter hat gar keine Erdung in sich. Und einfach für Menschen, die sich ähm, mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, das Yoga ist das Element, was uns diese Erdung gibt. Und in dem Moment, wo du das angefangen hast, du hast dir zwar gesagt, das unterstützt mein Training, aber eigentlich hat es deine Konstitution unterstützt, weil du dir endlich diese Verbundenheit mit dieser Erde gegeben hast, da man ja sehr viel mit dem Boden arbeitet und der Dehnung, das Verbindensein. Und ja, auch, auch das ganze Atmen und dann tatsächlich mal still sitzen müssen in der Meditation. Mhm. Ja. Das hat für mich am Anfang, muss ich gestehen, gar nicht so sehr zum Yoga, also für, für das, was ich aus dem Yoga ziehen wollte, gar nicht so dazu gehört. Mhm. Und dann habe ich es gezwungenermaßen durch diese Yogalehrerausbildung einfach sehr intensiv ähm, praktiziert. Ja. Und ähm, auch bei meiner Yogalehrerausbildung war das ein, einfach ein sehr, sehr großer Bestandteil, weil die Ausbilder da sehr großen Wert drauf gelegt haben, dass mhm. ähm, man einfach versteht, dass es das Yoga kein Workout ist und das Yoga das einzige Ziel von Yoga ist, in die Meditation gehen zu können, den Körper und den Geist eben auf die Meditation vorzubereiten. Ja, zu verbinden. Und ähm, ja, gezwungenermaßen bin ich dann so extrem in diese Erdung gekommen, habe mich während der Yoga-Ausbildung ähm, eigentlich das, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben auch mit Spiritualität beschäftigt. Ich habe mhm. das so komplett von mir weggeschoben ähm, davor. Ich habe gesagt, ähm, ich bin ähm, aus voller Überzeugung Atheist und ähm, da ist nichts und ich bin, ich bin halt auch, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also ähm, eher naturwissenschaftlich veranlagt und habe gesagt, nee, ähm, da ist halt einfach nichts anderes und ähm, wurde dann gezwungenermaßen eigentlich da so ein bisschen rein ähm, geschoben und äh, kann da wirklich nur sagen, ähm, das war eigentlich so der Wendepunkt. Ich mhm. ähm, sage auch jedem, der mich fragt, ähm, soll ich eine Yogalehrerausbildung anfangen? Dann sage ich immer, es wird sehr viel verändern, das muss dir klar sein. Und es ist nicht nur, dass du danach irgendwie vielleicht Yoga unterrichten kannst und ein Hobby hast, sondern es wird dich einfach von Grund auf verändern und es ja. wird ganz, ganz viele von deiner Weltanschauung verändern. Ähm, ich bin dann auch zu der Zeit ähm, durch die Yogalehrerausbildung mit dem Thema Ayurveda ähm, in Kontakt geraten und ähm, es hat dann langsam auch tatsächlich durch Yoga angefangen, dass ich es einfach geschafft habe, durch die Techniken, durch die Atemübungen vor allem auch besser zu schlafen. Ähm, trotzdem hat sich natürlich noch nichts an meinen Werten verbessert gehabt. Ähm, ich wollte dann aber, das war so ein bisschen mein Ziel, was ich dann ins Auge gefasst habe, gesagt, ich möchte jetzt diese Erkrankung loswerden. Mhm. Ähm, ich möchte es einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte ein gesunder Mensch sein. Und, und ja. das finde ich auch ein spannender Prozess von man hat eine Diagnose und du hast die ja schon länger herbekommen. Du sagst, nee, ich habe die zur Seite gestellt, ich hatte meine Ziele und das musste halt funktionieren neben der Erkrankung. Zu einem Punkt, wo du hingekommen bist, zu sagen, okay, wer bin ich? Was macht mich alles aus? Und da kann man eine Erkrankung nicht mehr ignorieren. Das heißt, da ist dieser Schritt, diese Annahme. Und ich glaube, diese Yoga-Praxen, die machen einem auch weich, Dinge anzunehmen, die man eigentlich wünschte, dass sie nicht hier wären und sie als Teil des eigenen Körpers zu akzeptieren. Und ja, ähm, total. Und du kannst es einfach, wenn du in die Verbindung mit dir gehst, ähm, kannst du es halt einfach nicht ignorieren, dass da was nicht stimmt. Ja. Also das ist so das, was ich weggeschoben habe. Ähm, das war einfach so 
glasklar vor meinen Augen, dass ich es nicht mehr wegschieben konnte. Ja. Und ähm, ich habe zu der Zeit dann auch angefangen, meine Pille abzusetzen, weil ich gesagt habe, okay, das ist auch ein Teil, ähm, der mich irgendwie krank macht, ähm, gefühlt weil ähm, ich extreme Stimmungsschwankungen durch die Pille hatte, mhm. ähm, oft so traurig war ohne Grund und das berichten ja tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, das habe ich aber auch als normal wahrgenommen, weil wie viele meiner Generation ähm, habe ich die Pille mit 16, glaube ich, angefangen mhm. zu nehmen und ähm, man wird dann auch irgendwie also meine Periode kam dann nicht zurück und ich wurde beim Frauenarzt dann ganz oft gefragt, ja, wie war die Periode oder wie war das Empfinden denn vor der Pille? Und ich muss halt sagen, keine Ahnung, ähm, irgendwie mit 14, 15, da ist man ja noch ganz anders drauf ähm, und beobachtet jetzt nicht seinen Zyklus und mhm. äh, sich als Menschen und seine Stimmung und so weiter. Deswegen, das war so lange her, dass ich gesagt habe, ich, ich habe keine Ahnung, wer ich war ohne die Pille. Ähm, ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ähm, es mir viel besser ging ohne die Pille, also ähm, auf allen Ebenen eigentlich, aber meine Periode kam halt nicht zurück. Und ja. ähm, ich meine, das war ja auch alles relativ nah nach dieser ganzen extremen Fitnessphase, nach dem Marathon, mhm. nach diesem Schänden von meinem Körper eigentlich, ähm, dass ich ähm, ja, dass ich mich da eigentlich nicht wundern musste. Trotzdem war es zu dem Zeitpunkt so, dass ich es überhaupt nicht verstanden habe, dass mhm. mich extrem runtergezogen hat, weil das, was beim Morbus Basedo so leicht zum Wegschieben war eigentlich, weil du jetzt nicht so deutliche Symptome hattest. Ich meine, ich hatte diese Schlaflosigkeit, aber das hat mich halt, also ich habe es mir halt schön geredet wahrscheinlich, mhm. ähm, hat mich aber nicht so beeinträchtigt. Aber dieses Periode ausbleiben war halt einfach, äh, du, ich weiß nicht, man hat eine Zeit erwartet man darauf, dass es dann irgendwann wieder zurückkommt und irgendwann ähm, gibt man dann die Hoffnung schon auf. Also es war tatsächlich zwei Jahre, dass sie ausgeblieben ist. Mhm. Ähm, aber es war, <lacht> es war halt einfach so sichtbar, dass äh, irgendwie was nicht stimmt. Ich bin dann, ähm, tatsächlich war das die Zeit, wo ich ähm, dieses klassische von Arzt zu Arzt Rennen angefangen habe. Wie alt warst du da dann? So 27. Mhm. Das war also vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Fünf, sechs Jahre her, genau. 27, 26, 27 war ich da. Und, und dann habe ich, ähm, ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Frauenärzte ausprobiert. Mhm. Die haben dann ähm, zum großen Teil alle gesagt, ähm, ja, äh, also es ging auch in die Richtung Diagnose PCOS. Ähm, das kann man ja oft nicht so genau diagnostizieren, ähm, hat aber jeder mal so in den Mund genommen, weil das zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte den Eindruck, das ist halt gerade so aufgekommen, dass man gerne den Frauen, die ihren Periode ausbleibt, sagt, die haben PCOS. Ähm, und äh, dann war halt auch gleich, also die Hälfte der, derer haben gesagt, ähm, du kannst jetzt die Pille wieder nehmen, dann kriegst du halt vermeintlich deine ähm, Periode zurück, was ja nicht die Periode ist. Ähm, da dachte ich mir, wie viele andere, denen das geraten wird, das kann ja wohl nicht die Lösung sein, aber es ist halt die Lösung der Schulmedizin leider, weil es keine Lösung gibt, weil sie halt nicht andere Dinge mit einbeziehen. Und ähm, es wurde halt zu dem Zeitpunkt auch dann gesagt, naja, es wird wahrscheinlich schwierig, schwanger zu werden. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr vielen gesagt, wo die Periode ausbleibt. Eine schreckliche Aussage, das sage ich immer wieder, dass also als Arzt so etwas zu sagen, denke ich immer, hab, habt ihr keine Hintergedanken da? Was kann dann noch ausgelöst werden bei so einer ja. vermeintlichen Diagnose? Das ist also es war zum Glück so, dass ich nicht zu dem Zeitpunkt, ich glaube, viele setzen die Pille ab, ähm, in dem Gedanken, schwanger zu werden. Dann startet dieser Prozess. Dann ja. wird ihnen gesagt, sie können nicht schwanger werden und dann fällst du in ein komplettes Loch. Und ich glaube tatsächlich, dass viele da sehr unüberlegt diese Aussagen machen die halt für viele Frauen einfach ganz, ganz schlimm sein können. Ja, okay. Für mich ähm, war das Thema damals nicht so präsent. Ich habe die Pille ja nicht abgesetzt, um jetzt sofort schwanger zu werden, sondern mir war, mir war schon klar, ich muss den Körper sowieso erstmal heilen, mhm. ähm, um dann ähm, irgendwann mal anders denken zu können. Aber ähm, ja, trotzdem war es halt so, dass ich das halt immer klarer wurde, dass ich... Ähm, dass ich halt irgendwie diese Krankheit loswerden muss. Und natürlich, ähm, die Schilddrüse ist 
ähm, eine Hormondrüse. Natürlich hat die für, den gesamten, die für die gesamte Hormongesundheit im Körper auch einen Einfluss gehabt. Mhm. Auch wenn man ja leider auch wieder in der Medizin wenig Menschen findet, die wirklich sagen, ja, da ist ein Zusammenhang. Ähm, mhm. sind die Geschlechtshormone und andere Hormone im Körper, die haben natürlich alle irgendwie einen Einfluss aufeinander. Das findet man ja leider sehr, sehr selten, weil der eine macht halt die Schilddrüse und der andere ist halt der Frauenarzt und dazwischen findet halt wenig Austausch gefühlt ähm, statt, sodass ich da auch... Ähm, nicht so wirklich weitergekommen bin. Ich habe dann ähm, durch eine äh, Bekannte, die in einem Medizinbuchverlag arbeitet, aus lauter Verzweiflung mir dann jegliche Literatur besorgt, ähm, die es so im Medizinbereich dazu gibt, habe mich dann extrem in das Thema Morbus Basedo und auch ähm, PCOS eingearbeitet und bin dann aber auch immer wieder zu den Punkten gekommen, die genau die Schulmedizin mir gesagt hat. Also das, was ich beim Arzt erfahren habe, stand auch da. Also natürlich ist es kein Wunder, dass sie ähm, einem das sagen, weil es wird ihnen halt so beigebracht. Ja, so. Ähm, ja. Und mehr habe ich halt leider in dieser, äh, ich habe wirklich aus sämtlichen ähm, Literaturquellen ähm, die Infos zum Morbus Basedo rausgesucht. Und das Einzige war immer radio therapie zerstören oder Entfernung. Wow. Das war auch die einzigen Lösungen, die man mir bieten konnte. Und dann sitzt man da als junge Frau und denkt sich, die wollen mich hier ein Organ aus dem Hals entfernen, ähm, obwohl es mir ja vermeintlich gar nicht so schlecht geht. Yeah. Ähm, nur halt irgendwie die Hormone einfach nicht mehr wollen, so wie sie sollen. Und dann bin ich zum Glück irgendwann zu einer... Ähm, ganz einfühlsamen, tollen Frauenärztin geraten, die mhm. ähm, mir gesagt hat, die sich auch angehört hat, wer ich bin, was ich so mache, mhm. ähm, was ich auch gemacht habe, sportlich und so weiter. Und die gesagt hat, ähm, jetzt warten Sie einfach mal ab, geben Sie dem ganzen Körper so ein bisschen die Zeit. Mhm. Ähm, Sie sind einen Marathon gelaufen. Das ist halt nichts, was wir evolutionär als Frau machen. Ähm, Geben Sie dem Körper einfach mal die Ruhe, mhm. dass er wieder das Gefühl bekommt, er könnte vielleicht irgendwann mal ähm, ein Kind tatsächlich in sich ähm, mhm. herbergen. Mhm. Und ähm, genau, gleichzeitig bin ich aber auch ähm, dann in das Thema Ayurveda eingestiegen. Ja. Mich tatsächlich, also durch die Yoga-Lehrerausbildung, da war das halt ein Bestandteil, dass man sich auch mit dem ähm, Thema Ayurveda befasst. Mhm. Und bei meiner Yoga-Lehrerausbildung waren auch ganz, ganz viele Frauen, die schon eine Panchakrama-Kur, also eine ayurvedische Kur in Indien gemacht haben. Und ich war halt sofort fasziniert, weil das Schöne am Ayurveda ähm, ist ja, dass man eben davon ausgeht, der Körper ist aus der Balance geraten mhm. und das Ziel ist, den Körper wieder aus der, in die Balance zurückzubringen und gar nicht so sehr ähm, schaut, was ist denn die Erkrankung und was kann ich gegen die Erkrankung tun, sondern dass man wirklich Dann einfach man davon ausgeht. Oben, anstatt bei der Ursache. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, das hat mich dann total angesprochen und ich war dann bei einer Ayurveda-Ärztin auch in München, ähm, wo ich so eine ambulante Panchakrama-Kur oder so eine leichtere Kur gemacht habe, ein paar Behandlungen bei ihr hatte, und mich halt ähm, einen Monat danach ernährt habe, nach dem Plan, den sie mir erstellt hat. Und ähm, ja, das war halt so die erste Zeit, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, durch diese Ernährung fühle ich mich tatsächlich ausgeglichen. Ne? Ja. Und was war das vor allem? Kitscheri-Basis? Oder? Wie bitte? Wie sah die Ernährung aus? Waren das vor allem Kitscheris? Ja, auch. Ähm, also das war halt... Ähm, vor allem hat sie mir halt Lebensmittel genannt, die jetzt mein ähm, Vata Pita noch zusätzlich erhöhen, die ich eben vermeiden sollte. Ähm, dann habe ich halt auch eigentlich mit einem Porridge gestartet in der Früh. Ähm, es war tatsächlich bei mir hauptsächlich, ähm, also es war eigentlich auch eine vegane Ernährung, außer dass die, ähm, also der mhm. ayurvedische Butterschmalz, den man natürlich verwendet. Ähm, Kann man aber auch, auch mit Kokosöl ersetzen. Ja, natürlich. Also inzwischen mache ich das auch. Ich habe halt damals einfach ähm, das so gemacht, wie sie das gesagt hat. Mhm. Ähm, ich habe dann hauptsächlich eigentlich Gemüse gegessen. Mhm. Ich hatte eine Phase, wo ich das Kitscheri gegessen habe. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist ja so eine Mischung aus Reis und Linsen. Und im Ayurveda sagt man halt, dass es ähm, durch diese Kombination aus den Hülsenfrüchten und dem Reis dem Körper einfach so besonders viel Energie gibt. 
Und ich habe halt vor allem mit Gewürzen gearbeitet, also weniger scharf gegessen, was das Pitte halt ein bisschen reduziert. Und mit Gewürzen gearbeitet, dass die Verdauung besser wurde. Ähm, ich habe auch, äh, es hat halt gestartet mit einer Darmreinigung und so weiter. Mhm. Und das hat natürlich auch schon extrem viel geholfen, weil das war das erste Mal, dass ich mich eigentlich so richtig mit dem Darm auch auseinandergesetzt habe und man hat halt gemerkt, durch die Ernährung wurde die Verdauung viel besser und durch die verbesserte Verdauung ist natürlich das Wohlbefinden viel, viel größer und ähm, das wurde mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich erstmal so viel klarer, wie viel besser mein Wohlbefinden ist, weil ich hatte jetzt nicht so offensichtlich Verdauungsbeschwerden, aber wenn man sich ayurvedisch ernährt, ähm, stellt man ja dann erstmal fest, wie gut eine Verdauung sein kann genau. und wie viel besser man sich dann eben auch fühlen genau. kann. Das ist eh, da möchte ich noch kurz einhaken, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass Menschen aus der Fitnessbranche oft sehr starke Verdauungsschwierigkeiten haben. Also ich habe gerade letztens ähm, mit einer Leistungssportlerin gesprochen, die ähm, an diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese Muskelwettbewerbe teilgenommen hat. Und alle hatten ihre Ernährungspläne und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, du wirst aber nicht wissen, was auf den Toiletten los war. <lacht> genau, also wenn von außen her alles stimmt und dann das Innere aber total aus dem Ungleichgewicht ist. Das ist halt das, worüber dann nicht gesprochen wird. Ja, ja, total. Weil das ist natürlich so, wenn du, teilweise werden da ja Unmengen von ähm, Milchprodukten verzehrt. Also wirklich so Riesenbecher, Quark, dann hast du halt noch diese Proteinriegel, Proteinshakes. Das ist halt einfach... Ja. Ja. Der, der Dünndarm kann das ganze Protein und Fett gar nicht mehr aufspalten und dann muss der Darm damit zurechtkommen, ja. Ja, ja ähm... Wo war ich? Bei meinen Ayurveda-Erfahrungen, meiner guten Verdauung. So sind genau, wir. Verdauung, dass du gemerkt hast, ah wow, die Verdauung könnte so sein. Das ja, genau. fühlt sich gut an. Äh, <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, das hat sich gut angefühlt. Ich muss aber auch sagen, dass natürlich nach dem Monat ähm, sich eigentlich, also es hat sich nichts an meinen Blutwerten verändert. Meine Periode war nach wie vor ausgeblieben, weil ähm, natürlich, also hatte ich auch Verständnis für, was du jetzt zehn Jahre lang irgendwie aufbaust an Krankheit, kann natürlich nicht innerhalb von einem Monat weg sein. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eine kleine Auszeit, ähm, nehme jetzt noch mal richtig Zeit für das Thema Heilung mhm. und bin dann äh, zwei Monate nach Indien gegangen und ähm, habe halt dort in Indien äh, vor Ort eine Panchakarma-Kur gemacht, wo du ja ähm, einfach nochmal das Ganze intensiver machen kannst, weil du halt, ähm, also das Ganze ist so abgelaufen, dass du äh, zwei bis drei Stunden Anwendungen hattest, wo du ja wie so eine Ölsardine ähm, äh, behandelt wirst, einfach mit verschiedensten <lacht> Massagen, Stempeln. Ähm, Reisbäder, äh, Nasenspülungen, Augenspülungen, Stirngüsse. Ähm, also man hat das Öl irgendwann überall. Man muss es danach dann auch noch ähm, idealerweise so ein bis zwei Stunden an sich halten. Man kriegt dann so eine orangene Kutsche und so ein Turban. Ähm, die Haare triefen halt eigentlich die ganze Zeit nur so vor Öl. Ähm, aber es war halt so eine... Also das war tatsächlich so eine extrem nährende Zeit, weil ich hatte, ähm, also ich habe das einen Monat lang dort gemacht in dem ähm, Ayurveda äh, Krankenhaus, Einrichtung ähm, und das, äh, am Anfang war ich halt so von diesem, ich habe ja auch noch extrem viel gemacht zu dem Zeitpunkt, also mit Arbeit, mit nebenbei Yoga unterrichten, ähm, sonstige Dinge, die ich halt alle noch so nebenbei gemacht habe und dann bin ich in Indien angekommen und dann hattest du halt zwei Stunden lang diese Anwendung, wo du ja auch schon deinen Geist so total zur Ruhe bringst, dann hast du danach ein bis zwei Stunden bist du geruht, du hast halt irgendwie zwei Stunden Yoga am Tag gemacht und ansonsten hast du halt gegessen und dich wieder ausgeruht. Also es war so ein, du stehst auf, machst Yoga, ruhst dich aus. Du isst, ruhst dich aus. Du machst eine Behandlung, ruhst dich aus. Du ähm, gehst dann wieder essen, ruhst dich aus und dann schläfst du. Also es war halt so viel Ausruhen, mhm. ähm, womit ich halt so die ersten Tage so komplett überfordert war. Glaube ich. Ähm, ich hatte mir auch das äh, Buch, das Kind in dir muss Heile, Heilung finden, oh. von der Stefanie Stahl. Ähm, und habe mir gedacht, äh, ja, vielleicht schadet es nicht, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe, dass ich auch da nochmal so ein bisschen hinschaue. Und auch das war sehr, sehr befreiend. Ähm, 
ich habe dann wirklich, das hat nicht viele Tage gedauert, da sind die Tage nur so verflogen. Ähm, ich bin so voll in der Ruhe angekommen mhm. ähm, und habe halt gemerkt, das war auch das, was der Körper irgendwie braucht. Also er musste mal irgendwie alles weg, ähm, im Geiste alle To-Dos, die man sonst so hat, raus mhm. und ähm, dem Körper einfach die Ruhe geben, die er dann vielleicht auch für die Heilung braucht. Ähm, und genau, diese innere Kindarbeit ähm, war natürlich auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Ähm, und ich würde es tatsächlich auch jedem empfehlen, ähm, also sich das tatsächlich mal anzuschauen mit dem inneren Kind, wenn man dafür Zeit hat und die Muße. Mhm. Ich glaube, ähm, jeder, der das so im, im Alltag, im Vorbeirauschen macht, da ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn man da mal Zeit hat, ähm, kann das tatsächlich auch sehr, sehr wertvoll sein. Und ähm, ja, also ich habe die Zeit sehr, sehr genossen, ähm, bin danach noch ein bisschen in Indien rumgereist, ähm, alleine als Frau, war das auch eine ganz besondere Erfahrung und ähm, ja, möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen, ganz, ganz tolle Erfahrungen und ähm, danach ist tatsächlich, ähm, das klingt jetzt zu kitschig, um wahr zu sein, aber danach ist tatsächlich meine Periode auch zurückgekommen, also ich hatte wirklich den Eindruck, der Körper braucht einfach mal wirklich so Reset, ja. Ruhe, pur mhm. Und ähm, dann waren meine Schilddrüsenwerte aber immer noch nicht besser. Okay. Ähm, und ich dachte, Mensch, jetzt habe ich so viel getan und so viel verändert. Mhm. Ähm, ich habe auch Sport auf ein Minimum runtergefahren, ähm, habe halt allgemein zugenommen, ähm, durch natürlich diese ganze Ruhe auch. Ähm, aber die Schilddrüse wollte halt immer noch nicht so wirklich. Und dann bin ich auf das Buch von ähm, inzwischen vor so zwei Jahren, auf das Buch Heile deine Schilddrüse von Anthony William gestoßen. Und ähm, das kam damals relativ neu raus, glaube ich. Oder ich habe es neu entdeckt, ich weiß es gar nicht. Ähm, und habe es mir angeschaut und habe es dann ehrlich gesagt erstmal wieder zur Seite gelegt. <lacht> weil ich mir dachte noch mehr Regeln in meinem Alltag, also durch das Ayurveda hast du ja schon vermeintliche Regeln, also ich meine, das ist dann irgendwann schon zu einem Alltag geworden und hat sich nicht mehr nach Regel angefühlt, trotzdem war ja schon eine sehr große Veränderung, sage ich mal, da. Ja. Und jetzt dachte ich mir, ähm, diese Morgenroutine, also es war zu dem Zeitpunkt vollkommen undenkbar, dass ich mich hinstelle und jeden Tag einen Selleriesaft trinke. Da muss ich auch noch mal einhaken zum Dosha. Also als Vatertyp fällt es einem sehr schwer, sich an Routinen zu halten. Das wäre als Kaffertyp ein bisschen einfacher, gell? Und ja. dann schon nur im Kopf sich einzugestehen, okay, ich muss jetzt noch mehr Routinen einflügen. Uah, ich renne davon, <lacht> nicht mit ja, mir. <lacht> ja. ja, also wie du sagst, ähm, dieses äh, Routinen einhalten ist extrem schwierig, weil man hat sich halt ständig auch äh, als Wartermensch ständig irgendwie wieder eine neue Idee hat, was man jetzt sonst noch eher machen könnte und dann jetzt wirklich mal, weil was bleibe, bleiben ist halt so super schwierig. Aber gleichzeitig tut es ja so gut. Ähm, ja. Also gleichzeitig ist es ja für das Waterdosche so viel wichtiger, Routinen einzuhalten, genau. ähm, als es jetzt für die anderen Doshas wäre. Deswegen war das aber erstmal tatsächlich, nee, also das muss jetzt nicht auch noch sein. Ich dachte mir auch zu dem Zeitpunkt, also, also ich habe mich schon größtenteils, ich war wahrscheinlich so ein 85% vegan Esser, habe aber immer noch, wenn ich jetzt irgendwie eingeladen war oder im Restaurant war, immer mal wieder Käse gegessen oder sowas. Und habe auch gesagt, ich möchte auf keinen Fall so dogmatisch werden. Also es war auch irgendwie so eine negative Vorstellung, dass ich auch von diesem extremen Low Carb wollte ich nicht wieder in sowas total Dogmatisches rein. Ja, verstehe. Und ähm, auch die Vorstellung, jetzt kein Gluten mehr zu essen, war auch so, nee, dann, dann verliert man ja jegliche, also in der damaligen Vorstellung war das so, ich dann verliere hier jegliche Freude am Leben. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin auch äh, mit einem Italiener zusammen, ähm, die, de, dessen Eltern ein italienisches Restaurant haben. Das ist natürlich undenkbar, mhm. auf Milchprodukte und auch noch Gluten zu verzichten. Das sind die zwei Hauptbestandteile der italienischen Ernährung gefühlt. Ähm, ja, also ich habe es dann ein paar Monate zur Seite gelegt ja. und dann, ähm, ja, ich bin eigentlich dauerhaft von äh, irgendeinem Heilpraktiker zu Heilpraktiker gerannt, habe dann irgendwann ja schon zu der Zeit verstanden, es gibt jetzt keinen 
Schulmediziner, der mir helfen wird oder der mir was anderes sagen wird, als dass ich mir die Schilddrüse rausoperieren lassen soll. Und ähm, dann kam ähm, irgendwann der Punkt, dass ich auch tatsächlich mit einer Freundin zusammen gesagt habe, hey, lass uns jetzt diese, also in diesem Heile deine Schilddrüse Buch gibt es diese dreimonatige Schilddrüsenkur. Ähm, und haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt mal drei Monate. Mhm. Ähm, so ein bisschen als Challenge angefangen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir auch voller Motivation meinen Saft dazu gelegt und habe halt dann angefangen, Sellerie-Saft zu trinken. Zum Glück muss ich sagen, im Winter, weil der Sellerie-Saft ist ja deutlich milder im Winter. Oh, ja. ähm, das sage ich inzwischen auch ganz, ganz vielen Menschen. Ähm, wenn ihr im Sommer angefangen habt, äh, probiert es nochmal im Winter, weil es ist einfach genau. viel, viel angenehmer im Winter. Ähm, weil der Sellerie-Saft einfach nicht so bitter ist, für die, die uns vielleicht jetzt nicht folgen können. Und ähm, dann habe ich ähm, mich tatsächlich erstaunlich gut einfach damit gefühlt. Mhm. Das hat sich, obwohl es ja vermeintlich so viele Regeln hat und so viele No-Foods, ähm, ist es halt einfach gelaufen. Also es hat sich ähm, vielleicht so die ersten Wochen, klar, es ist irgendwie eine Umgewöhnung. Und dann muss ich aber sagen, dass, es, dass ich einfach sehr, sehr schnell, also erstaunlich schnell in diesen Modus gekommen bin, wo man... Ähm, wo es zu einer Routine irgendwie geworden ist, die sich einfach sehr, sehr gut angefühlt hat. Mhm. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch wie du vorhin gesagt hast, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, dieses, diese, also es bringt halt zwangsläufig eine Routine in dein Leben, mhm. ähm, wenn du dich daran halten möchtest. Und diese Routine hat mir wahrscheinlich auch mit meinem äh, Dosha Vata Pizza sehr gut getan. Einfach. Mhm. Und dann ähm, habe ich ähm, ich glaube, tatsächlich ist schon nach so zweieinhalb Monaten bin ich mal wieder zum Arzt gegangen und mhm. es war tatsächlich eine erste Verbesserung da, ähm, die mich ähm, total gefreut hat. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt tatsächlich auch bestätigen, weil über Instagram schreiben mich immer sehr, sehr viele zum Thema Morbus Basedo an, mhm. ähm, weil, wie du ja auch anfangs schon gesagt hast, es ist nicht so eine bekannte Krankheit, deswegen suchen, glaube ich, viele auf Instagram auch danach ja. und tauschen sich dann aus. Und ähm, ich kann es nur bestätigen, es ist rasant schnell, wie es den Leuten mit der Schilddrüsenkur oder mit der Ernährung von Anthony William bei der Erkrankung besser geht. Es ist für sehr, sehr viele ähm, so, dass sie, dass es das Erste ist oder Einzige, was tatsächlich was an den Werten verändert hat. Mhm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch darüber erfahren, also ich bin dann nochmal bei einem neuen Endokrinologen gewesen, mhm. ähm, dass es tatsächlich auch erste Untersuchungen gibt, ähm, auch medizinisch, dass eben sowohl Milchprodukte als auch Gluten einen starken Einfluss ähm, ja, auf Autoimmunerkrankungen haben können. Also es, ist, es gibt auch erste wissenschaftliche Studien, die das ja. bestätigen. Ja. Und ähm, mein Hausarzt war nach wie vor skeptisch. Ähm, der hat weiterhin gesagt, naja, was, äh, wenn Morbus Basedow zehn Jahre lang da ist, dann wird er nicht weggehen. Es wow. ist keine Krankheit, die weggehen das ist kann. Komisch, oder? Weil die Wissenschaft da eigentlich schon weiter ist. Ich habe auch in dem ja. Video Entzündungshemmende Ernährung habe ich die Studien gezeigt, die das belegen, dass ja. Gluten- und Milchprodukte Autoimmunerkrankungen anfachen. Und dass trotzdem in der Arztpraxis noch so gesprochen wird, ist so immens schade. Ja. Ja, und das ist auch so schade, weil du verlierst natürlich eine gewisse Motivation, weil du denkst dir, das ist ein Arzt, ähm, der hat das lange studiert, das sind ja irgendwie auch so ein bisschen die Heiligen bei uns in der Gesellschaft und ähm, ich will auch gar nicht sagen, das ist ein krasses Studium, ich habe da größten Respekt vor, ähm, vor jedem, der dieses Studium durchgezogen ähm, hat, aber ähm, man ist halt sehr, sehr starr. Ich glaube, es ist tatsächlich oft auch ein Schutz, ähm, mhm. weil sie müssen natürlich einfach gewisse Regeln einhalten, sonst sind sie extrem angreifbar. Okay. Und dann geht man halt sehr lehrbuchmäßig vor. Mhm. Aber trotzdem ist es so, wenn du als Betroffener natürlich in die Praxis gehst, du wirst so entmutigt, weil du, okay. du denkst, ich habe doch jetzt schon was erreicht und du sagst mir, es ist eine Krankheit, die wird nie weggehen. Mhm. Die, man kann dir die Schilddrüse rausnehmen, aber dann ist die Krankheit trotzdem nicht weg, weil ich muss ja dann mein Leben lang Medikamente nehmen. Also es ist ja. nicht so, dass es mich heilt. Und es wird dir einfach gesagt, nein, du wirst dein Leben lang nicht geheilt. Und dann habe ich aber zum Glück einfach, bin ich dran geblieben. Und dann ähm, sind eigentlich, ähm, ja, alle drei Monate war ich bei der Blutabnahme, es ist kontinuierlich besser geworden und es ist tatsächlich so, nach einem äh, Jahr, wo ich das durchgezogen habe, ähm, im Blut nichts mehr sichtbar von der Krankheit. Und es ist natürlich, wow. ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich gesagt, es ist besser, 
aber es ist noch nicht weg und inzwischen ist es tatsächlich ähm, seit ähm, ja schon so wahrscheinlich die letzten zwei Untersuchungen war es weg ähm, und ich muss dazu gestehen, ähm, es gibt ja auch so zwei Lager ähm, in der Anthony-William-Ernährung, würde ich fast sagen. Das also, finde ich gut, dass wir darüber sprechen, liebe Kata. <lacht> weißt du schon, was ich sagen will? Ja, ich denke schon, ja. Okay. Ja, also ähm, das ist mir nämlich noch ganz wichtig, das zu sagen. Ich ähm, ernähre mich, ähm, also ich würde sagen, ich ernähre mich nach Anthony William, aber eben nicht dogmatisch mhm. und nicht wie ein Hardliner. Ähm, ich nehm, also das möchte ich gar nicht verurteilen, wenn Leute sich extrem danach ernähren, sagen, sie essen kein Fett, sie essen kein Salz, sie ziehen das durch mit der Rohkost, mit dem 100% Gemüse und Obst. Ähm, ich glaube auch, dass ich, ich sehe ja bei Instagram ganz, ganz viele ganz schlimme Diagnosen ähm, mhm. und noch ganz viel krassere Leidenswege als meinen. Also da bin ich auch oft sehr, sehr dankbar, dass das jedoch sehr mild bei mir irgendwie war, mhm. auch wenn es mich tatsächlich ähm, zeitweise extrem runtergezogen hat. Trotzdem gibt es mhm. natürlich Menschen, die viel, viel schlimmer leiden und dann sehe ich das doch ein. Schlimmer leiden, finde ich das Ayurvedische so schön. Und zwar mehr aus dem Gleichgewicht. Das heißt, dass wir immer den Mensch individuell anschauen und schauen, was hat er für eine Konstitution, wie schlimm ist er aus dem Gleichgewicht gekommen und wie extrem braucht eine Ernährung sein, dass das Gleichgewicht überhaupt hergestellt werden kann. Ja, absolut. Ja. Ähm, und da, ähm, ich glaube, es ist ja auch so, dass mir ganz viele sagen, ähm, wenn ich halt einfach mal, ich finde den Austausch auch spannend. Wie gesagt, ich verurteile das nicht, wenn jemand ähm, sagt, ich, ich muss mich dazu 100 Prozent dran halten, weil ja. sie sagen ja auch, ich esse eine, Aus, eine Ausnahme und mein Körper zeigt es mir direkt. Mhm, genau. ähm, und bei mir ist es so, ich ähm, ernähre mich wahrscheinlich, ist immer so schwierig an Zahlen festzumachen, aber so zu 85 bis 90 Prozent, irgendwas dazwischen wahrscheinlich nach Anthony William. Ähm, ich ernähre mich zu 100 Prozent vegan, aber ich esse mal ein Gluten, ähm, also ein glutenhaltiges Produkt, oder ich esse mal... Ähm, ein Produkt, wo Raps oder Rapsöl drin ist oder ich esse mal irgendwas, ein glutenfreies Produkt, wo Mais drin ist. Mhm. Ähm, all diese Dinge, die das Leben halt so ein bisschen einfacher machen, die äh, finden schon statt in meinem Alltag und ich muss halt sagen, es hat trotzdem funktioniert. Vielleicht hätte das Ganze noch schneller funktioniert, wenn ich ähm, wirklich zu 100 Prozent gesagt hätte, ich, das ist jetzt mein Weg, den ich gehe. Aber ich habe halt für mich entschieden, dass ich ähm, ja, ich habe auch einen Partner, der sich nicht danach ernährt, ähm, der inzwischen, ähm, bin ich sehr dankbar, drum auch zu wahrscheinlich 90 Prozent vegan lebt. Also das ist ja auch schon ein sehr, sehr großer Schritt, ähm, wenn man jetzt nicht aus einer Krankheit kommt, wo man sagt, ich muss was verändern. Definitiv. Und da muss ich auch noch mal einhaken, liebe Kata. Also ganz ehrlich, wenn man mit dir zusammen in einem Haushalt lebt und du kochst ja die aller, aller geilsten Sachen, das muss ich hier auch noch platzieren. Also wenn man dir auf Instagram folgt, dann läuft einem ja das Wasser regelmäßig im Mund zusammen. Und du hast auch ein, eine gute Balance gefunden für deinen Typ. Eben, ich sage immer, wenn jemand Warteanteile in sich hat und der versucht dann ganz strikt das umzusetzen und dann kommt der Perfektionismus von Peter noch dazu, dann kann es sein, dass man sich verbrennt an diesen Visionen und Zielen, die man sich setzt. Deswegen ist das auch sehr heilsam, dass du für dich erkannt hast, mein Weg sind die 85, 90 Prozent. Es kann sein, dass es länger dauert. Mein Ungleichgewicht ist nicht so schlimm, dass, ich, dass mein Körper das ausmerzen kann, dass es sich trotzdem selber heilt in der Zeit. Aber ich gebe mir die Chance, dass ich mich eben nicht einsperre, dass ich das Luftige luftig sein lasse und das Feuer nicht zu so groß lassen werde, woran ich mich dann verbrenne, wenn die Ziele so krass sind. Und das, das an sich ist auch Heilung, weil das Erkenntnis ist, wer bin ich, wie arbeite ich. Und ähm, ein wunderbarer Schritt, den du auch noch gemacht hast, ist das Rezeptheft, was du ähm, rausgebracht hast. Und da versuchst du das ja auch zu vereinen, gerade mit Menschen, die sagen, okay, das klingt für mich alles viel zu krass. <lacht> Ähm, dann haben sie die Chance, einfach mal die ayurvedische Küche kennenzulernen und das Medical Medium und es sind aber auch noch Ausnahmen drin. 
Und ich denke eben, je nach Typus ist das so, so, so wichtig und eben auch heilsam, weil, weil Luft da sein darf, weil die Persönlichkeit noch leben darf und man nicht in dieses Dogmatische reinkommt. Ja, ganz genau, das hast du super zusammengefasst. Ähm, ich glaube, ähm, es sind halt oftmals auch einfach kleine Schritte, die man irgendwie so gehen kann, die dafür sorgen, dass man überhaupt startet. Ja. Und ähm, gerade auch bei der vegetarischen oder veganen Ernährung, die ja nicht nur für unseren Körper so wichtig und wertvoll ist, sondern auch einfach für die Umwelt, für die Tiere, für das ganze Leid, was herrscht, ja. ähm, fand ich es halt so, so wichtig, dass ich, das versuche ich auch in meinem Alltag einfach umzusetzen, dass ich Menschen inspirieren kann, auch in meinem privaten Umfeld, ähm, ja. einfach mehr Mahlzeiten ähm, pflanzlich zu essen. Mhm. Und sie müssen gar nicht zu 100% vegan sein. Das ist ja oft noch was, was in der Gesellschaft sehr negativ abgestempelt ist. Mhm. Was, ähm, wo es uns allen aber helfen würde, einfach ein paar Schritte zu gehen. Deswegen finde ich den wie January auch so cool, ja. dass manche Menschen das einfach mal für einen Monat ausprobieren und äh, vielleicht auch ein paar Rezepte entdecken, die sie dann in ihrem Alltag umsetzen können. Und ähm, ja, da hast du ja vorhin ja. schon angemerkt, mein ähm, Rezeptbuch ähm, da finden sich eben vegane und vegetarische Rezepte. Es gibt ähm, zu jedem Rezept immer eine, also wenn ein Rezept vegetarisch ist, gibt es eine vegane Abwandlung mhm. und ähm, sowieso immer ganz, ganz viele Tipps, wie man das Rezept noch abwandeln kann, wenn man mal ein paar Zutaten nicht zu Hause hat, ähm, um einen möglichst einfachen Einstieg einfach in das Thema gesunde, vegane und vegetarische Ernährung zu bieten. Wen das interessiert, kann bei meinem Instagram einfach gerne mal vorbeischauen. Genau, ich verlinke es unten auch noch, dein Instagram, Kata Soul Food. Und das ist wirklich Seelenfutter, wenn man dir beim Kochen zuschaut. Ich muss sagen, es ist tatsächlich eine große Leidenschaft, das Kochen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, wieso ich mich nicht zu sehr einschränken möchte. Mhm. Ähm, wobei man ja auch, das ist glaube ich auch ein Prozess, den man geht, sie erstmal sieht, wenn man sich mit der veganen und äh, glutenfreien Ernährung so ein bisschen auseinandersetzt, erkennt man ja erst, welche Möglichkeiten sich überhaupt ergeben mhm. und dass es gar nicht ähm, so voller Verzicht ist, wie man am Anfang denkt, weil man halt doch äh, sehr viele Umwege gehen kann. Aber es ist bei dir ja genau das Gleiche, bei dir gibt es ja auch trotzdem Burger und so weiter ähm, und halt nur ein bisschen ja. anders. Ja, genau. Ja, gerade mit Kindern ist es noch mal eine zusätzliche Herausforderung, weil ihre Geschmacksknospen einfach noch ganz anders empfindlicher sind als die unsere und genau, man muss da eine gute Balance hinkriegen. Auch möchte man nicht, und das passiert ja beim Dogmatischen, dass ähm, man negative Gefühle entwickelt. Also weil man dann sagt, das, das Essen ist böse und das macht das und das dann hat ein Kind in der Entwicklung auch schon, ah, Essen kann böse sein, es kann schlecht sein. Und da ist ja auch die Gefahr einer Essstörung, ähm, sondern eher das Positive herauszukristallisieren. Was schmeckt euch denn? Okay, ich nehme es als Challenge und versuche das mal umzuwandeln. So. <lacht> genau. Das kann ich mir vorstellen, das ist eine riesen Herausforderung, das Ganze ja. mit Kindern umzusetzen. Ja. Ja, Wahnsinn. Deine Geschichte, also du hast eigentlich nochmal zusammengefasst, ein Jahr, dann Medical Medium und danach waren deine Blutwerte wieder gut. Genau. Wow. Ja, ähm, deswegen ja, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, mhm. ähm, dass ich da auch irgendwie, wie wir jetzt vorhin schon gesagt haben, auch so einen Zwischenweg gefunden hat, der für mich einfach gut funktioniert, der sich nicht nach Verzicht anfühlt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich aber auch, dass jeder, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass deswegen ist mir auch so wichtig, so rum, dass Ayurveda auch eine Rolle spielt, weil ich, weil es einem einfach lehrt, dieses, wer bin ich, wie funktioniert mein Körper, worauf muss ich achten, wie fühlt es sich an, wenn er aus dem Gleichgewicht ist, wie fühlt es sich an, wenn er ins Gleichgewicht kommt. Und es ja. hilft einem einfach auch, diese ganzen Dinge, die Anthony Williams ist ja wirklich die Vielzahl und man ist ja erstmal so ein bisschen erschlagen was man alles äh, wie essen sollte, ähm, das vielleicht so ein bisschen schlau auszuwählen für sich. Genau. Und deswegen würde ich immer wieder sagen, es ist einfach eine tolle Kombi, auch wenn es auf dem ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich ist. Ähm, wer ja beides kennt, fragt sich ja oft, wie lässt sich jetzt dieses 
ähm, sehr gekochte Essen beim Ayurveda mit diesem sehr rohen Gemüse, mit so viel Obst ähm, bei Anthony William vereinen. Und da glaube ich einfach, dass ähm, sich auch aus ayurvedischer Sicht natürlich der Körper und die Herausforderungen, die wir haben, sehr verändert haben und es deswegen auch teilweise vielleicht andere Dinge notwendig sind. Und deswegen finde ich einfach die Kombination sehr schön. Ja, aber weißt du, für mich war die Anthony William Ernährung gar nicht die Rohkosternährung. Okay. Also wenn ich die Bücher anschaue und ähm, die Rezepte, dann glaube ich, dass im deutschsprachigen Raum ähm, vielleicht in den Anfängen, dass sich so ein bisschen manifestiert hat. Aber wenn man seine Radioshows hört, wenn man jetzt auch das neueste Buch Heile dich selbst anschaut, da sind so viele gedämpfte und in ayurvedischen Kräuterkombinationen. Ja. Also das Ayurvedische kommt enorm vor, ähm, ja. auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Das beruht alles auf ayurvedische Weisheiten, die schon seit Jahrhunderten da sind. Und man muss auch sagen, dass der Sellerie ein sehr, potente Heil, ein sehr potentes Heilkraut ist im Ayurveda und auch in der chinesischen Medizin. Das heißt, ähm, ja, Offenheit bewahren ist wichtig und aber das Allerwichtigste ist, und das hast du vorhin gesagt, sich diese Zeit zu nehmen, herauszufinden, wer man ist und was auch Informationen mit einem machen. Wenn man von einer Ernährung hört und man kriegt Herzrasen und fühlt sich eingesperrt und, und, und ja, hat so diffuse Ängste, das mal erst anzuschauen, zu schauen, ah, warum hat das wirklich mit Ernährung zu tun oder was, was ist in mir, was brauche ich, was tut mir gut. Ja. ja, absolut. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde gesprochen, aber es ist einfach so interessant, diese detaillierten ja, Schritte wirklich anzuschauen. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast, liebe Kata. Ja, ich finde es auch tatsächlich an deinen ganzen Videos immer so spannend, weil es sind ja tatsächlich oft auch die kleinen Schritte, die man gegangen ist, die eben den Unterschied gemacht haben. Deswegen lohnt es sich halt oft, dann doch noch mal so ein bisschen mehr im Detail zuzuhören. Definitiv, das ist so. Liebe Kata, ich habe dich unten verlinkt. Das heißt, man findet dich, man findet auch dein Mega-Kochbuch. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und wir sehen uns ja sowieso. Genau, danke dir. Ja, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr unserer Geschichte gelauscht habt, dass ihr teilgenommen habt, was ja, die Kata so alles erlebt hat. Und bei ihrer Geschichte finde ich wirklich so speziell, dass sie an diesen Punkt gekommen ist, wo sie sich gefragt hat, wer bin ich und was bedeutet dieses Ungleichgewicht in meinem Leben? Und wie kann ich das angehen und eben nicht dogmatisch zu sagen, okay, dann mache ich jetzt das, das und das und dann wird es mir besser gehen, sonst in kleinen Schritten, immer in der Selbstreflexion. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr ganz nah bei euch bleiben könnt, obwohl wir gleichzeitig die Augen offen machen, oder die Augen aufmachen für ganz verschiedene Varianten von Heilungswegen. Und ich wünsche euch für diese Balance schlussendlich euer Gleichgewicht und nämlich das Individuelle. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao!